Bonjour à tous, on se retrouve chez Falenco aujourd'hui pour parler montage d'un mât windfoil sur une planche de windfoil. Alors pour monter un mât de windfoil sur une planche, c'est très simple. D'abord, on va mettre la planche sur le dos et on va venir en fait emboîter le boîtier Deep Total dans le boîtier de la planche. Alors, il faut bien faire attention à cette étape-là. L'ajustement est serré. Donc en fait, le foil, il ne va pas glisser tout seul dans le boîtier. Il ne faut pas hésiter à l'accompagner avec des petits mouvements. Parce on est vraiment, comme je dis, sur de l'ajustement serré pour venir jusqu'en butée hop, de la collerette. Une fois que ça c'est fait, bon là on a déjà directement les vis sur le fuselage, on va venir dévisser les vis. Hop là. Pour ensuite venir dans un premier temps positionner l'aile avant. Donc là bien entendu, on va bien vérifier qu'on ait la coïncidence des trois trous de l'aile avant avec les trois trous du fuselage. On va venir positionner les vis sans aller tout de suite à trop serrer. On va vraiment juste faire un ou deux tours pour que ça soit pris au niveau du filetage. On va à partir de ce moment-là pouvoir commencer à visser avec le tour de vis. Et là encore, ça ne sert à rien d'aller visser à fond une vis. On va vraiment les faire, dans, enfin vraiment les faire une par une, visser un peu la première, visser un peu la seconde visser un peu la dernière et ainsi de suite jusqu'à arriver en butée une fois qu'on commence à arriver à la fin du visage il ne faut pas non plus hésiter à se mettre derrière le foil et vérifier en fait le parallélisme par rapport au fuselage il se peut que des fois qu'il y ait un tout petit angle qui se mette là il suffit simplement de repositionner l'aile avant je vais vous montrer avec le stabilisateur une fois qu'on est bon à ce niveau là on vient vraiment terminer le couple de serrage. Toujours un petit peu chaque vis, pas une vis d'un coup. L'aile avant est montée. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il faut faire attention au sens de l'aile avant. Pour le coup, sur une aile de, de windfoil, ça se voit très bien. Des fois, ça peut être un peu plus problématique sur des ailes de subfoil ou de, ou de, ou de windfoil. On a toujours, normalement, le bord d'attaque qui est un tout petit peu plus épais que le bord de fuite. Donc, le bord d'attaque, c'est vraiment la partie bah, qui va attaquer l'eau. Et le bord de fuite, c'est là où l'eau va fuir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le, le bord de fuite. Ensuite, on va venir monter le stabilisateur. Donc là, de la même façon, j'ai mes vis sur mon fuselage, donc on va défaire les vis. Et encore une fois, on va bien vérifier du coup le bord d'attaque en dans cette direction et le bord de fuite vers l'arrière. On va venir positionner les vis, juste encore une fois un ou deux tours chaque vis, puis vis par vis, avancer un petit peu dans le pas de vis. On commence à arriver en butée. Et donc là, comme l'aile avant, on va venir vérifier le parallélisme. Donc on jette un petit œil, que l'angle est bien bon, on positionne bien, tout est bon. On vient effectuer le dernier couple de serrage. Mon foil est monté. Une fois que ça c'est fait, il suffit maintenant donc de visser le foil à la planche. Pour ça, on va venir retourner la planche. En fonction du modèle que vous avez, vous pouvez avoir en fait une plaque carbone. <rire> une fois que la planche est du coup retournée, la dernière étape, donc on va venir visser le foil à la planche. Pour ça, vous avez deux trous. En fonction des modèles de planches que vous avez, typiquement sur notre Thunderbolt et notre Compact, on a une plaque de carbone qui vient dessus. Sur notre Topaz, on n'a vraiment euh, pas de plaque de carbone directement les ponts euh, pour directement mettre les vis dedans. Là, pour le coup, on a la plaque carbone, donc on vient simplement mettre les vis. Et de la même façon, on va vraiment 
venir tourner vis par vis Toujours de la même façon, on ne va pas faire une vis d'un coup, mais vraiment vis par vis. Pour venir visser. Une fois que tout est prêt, vous êtes prêt à aller à l'eau. N'oubliez pas de visser la vis de décompression. Et c'est parti pour aller rider. Salut